Hello everyone and welcome back to my channel. This is Professor Asif Qureshi and you are watching Dr. Asif Lectures. Today we are going to start thyroid pathology and today's video will focus on the introduction to thyroid pathology. So later on we will obviously discuss uh, hypothyroidism, hyperthyroidism, goiter and tumors of thyroid but that will be separate videos. So right now today our focus is to get ourselves introduced to the thyroid pathology. Chapter number is hai janab 20 from median robins or pathology ki series endocrine pathology ko address kar rahi hai. So um, main, I'm a firm believer of a holistic approach and when I say holistic approach what I basically mean is the fact can hum jab bhi uh, koi bhi organ discuss kar rahe. so for example right now we are talking about thyroid gland so I'm assuming that you know the anatomy of thyroid I'm assuming you know the biochemistry happening within the thyroid gland because hormones are made. You should also know the physiology of thyroid and then you should also know the histology of thyroid. So these are all the normal stuff. Okay, thyroid normally, its anatomy is important points. Where is located? How many lobes are there? Surfaces are there? Borders are there? Relations are there? Agar ye anatomy aapko pata hai, and obviously very important is the fact that embryology of thyroid. So, ye sari cheezein we have actually done in different videos. So, anatomy mein BD uh, se karai hui, BD chorasia se. We have done physiology from Guyton, histology from Inder B. Singh, embryology from Langman. So, ye sab yar padh loge na, to phir pathology to kuch bache hi nahi aapke liye masla. Aur uh, is background ke saath, jab aapko pathology bade achche se samaj mein aajayegi, then you easily crack pharma and pathology and pharma, if that is done, then medicine is literally a piece of cake for you. That's the way to study medicine. Medicine mein shortcuts nahi hoote hai. Ke thyroid pathology padh rahe hai, to physiology yaad nahi hai, to chalega. Bilkul nahi chalega. Aapko pahle physiology yaad karni hoogi. Aapko anatomy revise karni hoogi. So go watch all those videos, please. And then come back to today's video which is the thyroid pathology now you know thyroid gland consists of two bulky lateral lobes connected by a relatively thin isthmus so those of you who remember the thyroid uh, anatomy so ye aapki uh, midline yani trachea ke dono taraf hai ek lobe idhar hai ek lobe idhar hai neck region mein and these lobes are connected by a thin connection which is known as isthmus so we have a right lobe we have a left lobe of thyroid and the interconnecting isthmus. So isthmus midline mein hota hai and right and left lobes are actually the lateral lobes. Is liye yahan pe keh ke it is containing two bulky lateral lobes, okay? And they are usually, the isthmus is usually located below and anterior to the larynx in the neck region. The thyroid gland develops embryologically from an evagination of the developing pharyngeal epithelium that descends from the foramen cecum at the base of the tongue to its normal position in the anterior neck. So this is the, you know, aapki janam bhoomi. Kidar hai? Janam bhoomi aapki hai from the pharyngeal epithelium. So outpocketing of the pharyngeal epithelium basically leads to formation of the thyroid gland. Okay. This pattern of descent explains the occasional presence of ectopic thyroid tissue most commonly located at the base of the tongue which is known as the lingual thyroid or at the sides abnormally high in the neck so baat yahan pe ye kar rahe hain ki jab embryologically thyroid gland starts its development so it starts happening from the you know diverticulum of pharynx aur phir ye jo tongue hai tongue mein there is a foramen cecum at the back base of the tongue yahan se ye pharyngeal epithelium uh, evaginate karke thyroid banati aur ye travel karta hai thyroid to the neck region so suppose this is the neck of the person that's a side view this is the tongue this is foramen cecum so thyroid actually descends down and acquires its adult position ab jab kabhi ye embryology ka general principle hai aapke body mein ki whenever there is a descent or a migration of any tissue from one place to the other place there are chances ki is migration ke dauran ye jo pharyngeal epithelium hai jo thyroid banane wali hai wo thodi si yahan reh jaye aur thyroid tissue mein grow kar jaye thodi si base of tongue mein reh jaye aur thyroid tissue mein develop kar jaye so agar aisa hoga so these will be then known as ectopic thyroid tissue and ectopic thyroid is common at the base of the tongue kyunki yahan se evagination ho rahi hai yahan se transfer start ho raha hai and it can also be present anywhere along the pathway so this pure descent ka pathway hai up in the neck thyroid tissue can be present so that can be an embryological problem okay and this will make sense only if you understand the embryology then the thyroid is divided into lobules 
ईच अब ये देखें हिस्टोलॉजी मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आपने एनाटमी पढ़ रखी है आपने फिजियोलॉजी और हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रखी है सो दैट्स व्हाट इज द इंट्रोडक्शन है ना इन्होंने यहाँ पे भी ऐसे ही है हल्का सा एनाटमी को टच किया कि थायरॉयड ग्लैंड कहाँ मौजूद है ऑब्वियसली जब आप एनाटमी में पढ़ते हैं तो ज़्यादा डिटेल में इसके रिलेशन पढ़ते हैं विच आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कौन सी नर्व इसके किस रिलेशन में है आर्टीरियल सप्लाई क्या है वेनस सप्लाई लिम्फैरिक ड्रेनेज ऑल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्टाफ फिर इसके बाद एम्ब्रियोलॉजी की इन्होंने थोड़ी सी बात की एंड नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट हिस्टोलॉजी के ईच थायरॉयड लोब इज ऑब्वियसली डिवाइडेड इंटू लॉप्यूल्स कंपोज ऑफ अबाउट ट्वेंटी टू फोर्टी इवनली डिस्पर्स फॉलिकल्स द फॉलिकल्स आर लाइन बाई क्यूबोइडल टू लो कलमर एपिथिलियम विच इज फिल्ड विद थाइरोग्लोबल इन अ प्रोटीन which is very important it's the iodinated precursor protein of the active thyroid hormone so histological level per so this is the diagram jis pe main abhi thodi der mein thoda sa time spend karunga this is a must review and revise diagram iske bagair aapko thyroid ki aage puri pathology samajh bhi nahi aayegi but abhi tak itna yaad rakhein ki thyroid gland mein there are uh, lobes right and left then there are lobules and lobules contain follicles and follicles are made up of usually cuboidal और लो कॉलिमिनर एपिथीलियम विच कंटेन दिस पर्टिकुलर प्रोटीन विच मेक थायरॉयड हार्मोन्स ओके नया थायरॉयड हार्मोन लाइक मैनी अदर हार्मोन्स इन द बॉडी रिक्वायर्स सम स्टिमुलस और थायरॉयड हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए जो स्टिमुलस है इन रिस्पॉन्स टू द ट्रॉफिक फैक्टर्स फ्रॉम द हाइपोथैलमस टी एस एच निकलता है थायरोट्रोपिन का दूसरा नाम है इट इज रिलीज फ्रॉम द थायरोट्रॉफ सेल्स इन द एंटीर पिचूट्री सो एक कहानी इस तरह है कि दिस इज द पिचूट्री हेयर इज द थायरो हेयर इज द हाइपोथैलमस सो हाइपोथैलमस रिलीज इज रिलीजिंग हारमोन्स एंड देन पिचूट्री रिलीज इज थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हारमोन सो दैट्स द मेजर कंट्रोल इज फ्रॉम हेयर द हाइपोथैलमस एंड दिस एक्चुअली कंट्रोल्स द रिलीज ऑफ टी एस एच फ्रॉम द एंटीर पिचूट्री सो एंटीर पिचूट्री रिलीज इज टी एस एच बट टी एस एच इज रिलीज बिकॉज ऑफ टी आर एच विच इज कमिंग फ्रॉम द हाइपोथैलमस सो हाइपोथैलमस इज हे टी आर एच गो टू द पिचूट्री एंड आस द पिचूट्री टू रिलीज टी एस एच सो दैट द टी एस एच कैन गो एंड वर्क ऑन द थारॉयड सो हिर इज द थारॉयड राइट लोप लेफ्ट लोप एंड द थारॉयड स्टिमुलेटिंग हारमोन नाम से जाहिर है थारॉयड स्टिमुलेटिंग हारमोन विल गो एंड वर्क ऑन द थारॉयड इट विल स्टिमुलेट थारॉयड ओके सो दैट्स द स्टोरी अब होता ही है कि जो थायरॉयड स्टेबुलेटिंग हार्मोन है इसका ऑब्वियसली कोई ना कोई रिसेप्टर होगा थायरॉयड के फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स पर तभी तो वो उसको रिसीव करेगा और जब वो रिसेप्टर्स पे जाके बैठता है थायरॉयड स्टेबुलेटिंग हार्मोन सो थायरॉयड स्टेबुलेटिंग हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहा है फ्रॉम द पिचूट्री एंट्री पिचूट्री इसके रिसेप्टर्स कहाँ मौजूद हैं ऑब्वियसली थायरॉयड ग्लैंड के सेल्स पर फॉलिकल में जो सेल्स हैं सो सी दिस इज द टी एस एच सिटिंग ऑन द रिसेप्टर और जैसे ही ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है देर इज अ इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग स्टार्टेड जी प्रोटीन are involved and the whole pathway is initiated so what happens ke jaise hi receptor पर टी एस एच आके बाइंड करता है इट लीड्स टू द एक्टिवेशन एंड कॉन्फर्मेशनल चेंज इन द रिसेप्टर अलाउंग इट टू एसोसिएट विद स्टिमुलेटरी जी प्रोटीन ये मैं जी प्रोटीन पर अलग मेरी वीडियो पड़ी हुई है जी स्टिमुलेटरी जी इनहिबिटरी देर आर डिफरेंट इंट्रा सेलुलर पाथवे साइक्लिक ए एम पी साइक्लिक जी एम पी फॉस्फोनासिटॉल फॉस्फेर सो हेयर इन दिस केस जी प्रोटीन विच इज स्टिमुलेटरी इन नेचर दे आर एक्टिवेटेड and then what happens ke activation or stimulation of g protein results in increase intra cellular cyclic amp levels these go up as a result what is stimulated thyroid hormone synthesis and release is activated so see what's happening hypothalamus is releasing trh this trh is releasing tsh from the pituitary tsh goes and bind to the receptor and the g proteins are activated and because of all the g protein coupled signaling cyclic amp levels go up and once the cyclic amp levels go up it actually induces gene expression the target genes are activated and these guys produce a lot of t3 t4 as well as the hormone receptors okay right thyroid follicular epithelial cells convert thyroglobulin which is the precursor protein into t4 thyroxine and lesser amount of triiodothyroxine t4 or t3 dono bante t4 more t3 does T4 and T3 are released into the systemic circulation where most of these peptides are bound to circulating plasma proteins and uh, for example in ke example hai T4 binding globulin for transport to the peripheral tissues obviously yahan jo T3 T4 bana hai they will go out in the blood and reach out to different cells of the body to perform their action okay and you know uh, i mean from physiology you should know that your thyroid thyroid hormone jo thyroxine hai ya tri so they are involved in quite a lot of metabolic function so they are not simply 
uh, you know a hormone which are there for no reason they are very very important hormones guys they control a lot of metabolic functions okay so t3 and t4 concentrations within uh, narrow limits uh, maintain ki jati hain because inka level badhna aur inka level kam hona is a serious pathology hum padhenge agli videos mein if the levels of these hormones go really up hyperthyroidism they go down hypothyroidism okay so they are maintained uh, pretty seriously in your body okay in the periphery a periphery mein kya hota hai majority of the t4 is deiodinated to t3 and t3 binds to the thyroid hormone nuclear receptors in the target cells so agar ye mera bone ka cell for example aur ye t4 hai aur t3 hai so t3 is uh, basically getting directly inside the cell because it is a lipid soluble type of moiety and it starts you know its effects on gene expression now binding of thyroid hormone to its nuclear thyroid hormone receptor direct nuclear receptor cell pe bind nahi karta because they directly go inside the cell and jo nuclear hai us par iske receptors hain theek hai and it leads to formation of a hormone receptor complex that regulates the transcription of genes and this produces diverse cellular effects including increased carbohydrate and lipid catabolism and protein synthesis and these are there are range of actions of thyroid hormones the net result is increase in the basal metabolic rate so heat production more metabolism clinical recognition of diseases of thyroid is important because most are amenable to medical or surgical treatment you don't obviously want to miss a disease just get treatment available hai hai na such diseases include conditions associated with excessive release yani bahut zyada thyroid hormone ban raha hai hyperthyroidism deficiency hypothyroidism as well as any mass lesions such as cancers of the thyroid ya goiter considered next are clinical uh, consequences jisme hypothyroidism hai so we'll talk about them in a different video today's video was to give you a preamble of thyroid functioning and how to interpret this particular diagram so that's the gland na thyroid gland wo kehte hain ki itself it's nothing it needs a binding partner in this case the partner is tsh the tsh as soon as it binds to the thyroid receptor the tsh receptor on the thyroid cells it activates g protein stimulatory version and cyclic amp levels are up and cyclic amp goes to the nucleus of follicle cells it start making a lot of hormone these hormones come out and they go to the target tissues and target tissues maybe they directly enter their high protocol hormone they directly enter into the cell go straight away to the nucleus bind to the receptor in the genetic material and leads to uh, you know transcriptional changes gene expressions are changed so that is the whole cycle so thyroid itself will not work unless tsh is binding on it okay normally i mean pathologically obviously it will start having some funny things abhi hum dekhenge ki kya hota hai but normally jab tak tsh bind nahi karega receptor par thyroid kaam nahi karega acha tsh कहा से आ रहा है इट इज कमिंग फ्रॉम दी एंटीरियर पिचुट्री एंटीरियर पिचुट्री को कौन कह रहा है कि टी एस एच निकालो टी आर एच द मास्टर हॉर्मोन और ये थारॉयड रिलीजिंग टी एस एच रिलीजिंग हॉर्मोन जो है इट इज कमिंग फ्रॉम दी हाइपोथैलमस ओके अब ये जो टी थ्री टी फोर बन रहे हैं जो पूरी बॉडी में जाके एक्शन कर रहे हैं दे ऑल्सो गो एंड नेगेटिवली इन बेट इट्स ओन सिक्रिएशन सो अगर बहुत सारा टी थ्री टी फोर आ गया तो वो कहता है इसको जाके ओ भाई अब बस कर यार टी आर एच मजीद मत निकाल ओ भाई बस कर टी एस एच मजीद मत निकाल मेरी बस हो गई है मैं बहुत बन गया हूँ बहुत सारा ब्लड में ऑलरेडी मौजूद हूँ सो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक एंड यू नो दिस ऑलरेडी फिजियोलॉजी में कई जगहों पर हमने ये बात डिस्कस की है कि हाउ डज द नेगेटिव फीडबैक मैकेजम एक्चुअली वर्क ओके जिस किसी चीज़ का अगर अमाउंट ज़्यादा हो जाता है वो अपने ओरिजिनल स्टूबलस को जाके ब्लॉक करता है सो That's all about today's video. आप से मिलता हूँ अगले वीडियो में वेयर वी विल टॉक अबाउट हाइपर थारॉयडिज्म एंड देन सब्जिक्वेंटली हाइपो थारॉयडिज्म एंड ट्यूमर सो ऑल द वेरी बेस्ट स्टेट यून हॉलिस्टिक अप्रोच याद रखनी है कोई भी टॉपिक कोई भी ऑर्गन पढ़ रहे हैं उसका पूरा बैकग्राउंड पता होना चाहिए उसकी एमरियो उसके एनआरमी उसका फिजियो उसका बायो ओ भाई हर चीज़ पता होनी चाहिए तब जाके वो ऑर्गन समझ में आएगा ओके मेडिसिन में आई वॉन्ट यू टू बिकम गुड क्लिनिशंस I don't want you to become morticians. ये ना हो कि आप लोगों की डेथ हो रही हो आपकी नेग्लिजेंस की वजह से सिर्फ इसलिए क्योंकि जब पैथोलॉजी पढ़ रहे थे तो एनाडमी याद नहीं थी एनाडमी पढ़ रहे थे तो बाय कैम ऐसा नहीं होना चाहिए ओके सो ऑल द वेरी बेस्ट फिर मिलते हैं अगली वीडियो में